India, land of rich and varied heritage. The motherland with unique ancestry, the native to distinct religions and cultures, has people abided in oneness. From the soaring heights of the Himalayas to the crashing waves on the beaches of Rameshwaram, from the arid land of the Thar deserts to the untouched nature of the northeastern frontiers, India portrays a unique blend of unity in diversity. Spiritual as well as intellectual blend, which is the touch of the soil itself. India is a progenitor to many renowned leaders, eminent in their exclusive endeavors. India is one of the fastest growing economies in the world in which agriculture sector accounts to maximum. India, one of the third world countries, is outsmarting all with its modern ideas and there has been a tremendous progress and improvement in technology and lifestyles. This is one phase of a country where on the other phase it is filled with darkness of poverty, unemployment, malnutrition, dreadful diseases and illiteracy. For many of us who were born and brought up in India, it is so natural to see children drop out of the schools, work as a maid servant to do household chores, work in workshops, hotels or beg on streets of India. Although sometimes we try to be sympathetic to these children, we always tend to ignore the source of their problem and leave them to their fate or destiny. But it is the time for all of us to start wondering what made these children to be in that situation? What value do they add to this world when they grow in that impoverished situation? Can we see the safe and developed world in future when we leave these children to their destiny? India lives in its villages, said our Mahatma Gandhi. Illiteracy is more concentrated in the rural areas. People here are unaware of the benefits of being literate. These villages still lack sufficient capacities and opportunities to better one's life. Apart from these, there are many children in a pitiable condition who are orphaned and grieve for parental touch. Bharat, who lost his father in an accident when he was six years old, a class eight now, got standard in the paths of his education, as all they come across is the unbearable cost. Imagining the same with a single parent is close to impossible. నేను <laughs> 
ఎందుకో ఎవరు సాకిన ఊళ్ళు ఎవరు లేరు అప్పుడు పోయి తెచ్చుకోవాలి అప్పుడు నేను తినాల్సింది ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వంద రూపాయలు తీసుకొచ్చినా కనీసం పిల్లలకు సరిపోవట్లేదు బియ్యానికి కూరగాయలు అన్నిటికి నాకు ఇద్దరు చచ్చి పొలపడ్డంత ఘోరగా ఉంది ఎందుకంటే పిల్లల గురించి నేను బాధగా నేను పిల్లలు సాధించడానికి నాకు ఇద్దరికి ఉంది బాధ గురించి సోసాకు Learning to face the terrible conditions to their experiences has been their life education. Rukmini, a widow, mother of two girls, works as an attendant in a temple and no other income is often exploited. Lavanya, her elder daughter. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాను మా డాడీ గారు ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పటి ఎయిత్ క్లాస్ లో నేను ఉన్నప్పటి నుంచి చనిపోయారు అప్పుడు తన హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోవడం వల్ల మేము చాలా బాధపడి ఇప్పుడు దాకా మా మమ్మీ గుళ్ళు వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ తో మా మమ్మీ మమ్మల్ని పైకి చదివిస్తుంది ఇద్దరం బాధపడేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరం చిందలు కూడా నేర్పరుచుతున్నా చాలా ఇబ్బంది పడ్డా హ్యాండ్ చచ్చిపోతా వల్ల చూడు ఎలా బతుకుతున్నారు చాలా చనిపోయారు ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడ్డా డబ్బులు లేక ఆసుపత్రి తీసుకెళ్ళాక చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఈ రోజు పిల్లలు పెంచుకోవడానికి కూడా ఓరి వచ్చి ఓరి వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది నా పిల్లలు అలా ఇబ్బంది కాకూడదు అని నేను చదివించాలని చాలా బాధగా చదివిస్తున్నా చాలా బాధతో ఉన్నాను అసలు మా డాడీ చనిపోతారని నేను ఊహించలేదు A class 11 student who aims at being a teacher is hesitant about her dream. Banu Prakash, a class 6 student, lost his parents when he was 3 years old. He, along with his younger sister, lives with his grandparents. They are in a very deplorable condition and suffer from health and financial problems. threatening insecurity and uncertain future which makes them even weak diseases have been a constant threat to our nation children born with dreaded diseases like hiv are being innocent victims hari surviving victim of hiv the bitterest part of this hard truth is he is unaware of the disease he carries Presently he is in the care of his grandparents who makes a living by fishing. Ma pen hari in 10th class adutu nan chinna pole mama amma nana chalipoya. Yavar kan cheppada puru mi amma mi nana unnara anadi ta unta sudha. Andari kotu patlesu na gor kotu patlesu. 
నొప్పి ట్రీట్మెంట్ చేసి మందులు ఇచ్చి వాడుతా ఉంటే కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా నాకు నలుగురు ఆడపిల్లలు నలుగురు ఆడపిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి అయితే పిన్నమ్మ కొడుకు ఇచ్చాను వాడిద్దరికి మాయ రోగం వచ్చి చచ్చిపోయాడు వాళ్ళకిద్దరికి ఒక అబ్బాయ ఒక అమ్మాయ ఒక అమ్మాయికి ఎట్టో నాకు కిప్పలు పేడి పెళ్లి చేశాడు అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయిని ఏమని కానీ అతను ఏం బతికించుకుంటున్నాను ఇలాగ చేపలు అమ్ముకోయి చిన్నప్పుడు కానించి రెండు సంవత్సరాల అబ్బాయి కానించి మూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి కానించి నానే సాగుతున్నాను ఇంకా వెనక ముందు ఎవరు లేరు ఎవరు ఇంకా ఆ అబ్బాయికి ఆ దేవుడు అన్నా చేయాలా లేకపోతే ఎవరో మానాట అనాథలు అన్నా చేయాలా ఎన్నో ఆస్పత్రులు చెప్పాను నా శక్తి ఇంకా నాకు చేత కాకుండా దేవుడు ఏ దేవుడు మాకు చెప్పాను నిన్నొక్క కొడదు అంటే చెప్పాను బాబా ఈ చెప్పి లాగైపోయింది నా బిడ్డ బాబా చెప్పాను These are very few examples out of lakhs of such children. The children in many villages of India continue to suffer from the lack of access to good education and especially girls are being discouraged to go to school. When a parent continues to think that a girl child is a burden to them, how does that innocent girl go against their parents wish? hoping to fill in these spaces the government along with many individuals and organizations are putting forth their efforts to empower our motherland one of these is our big hell